அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பாம்பே சால்னா இல்லைன்னா கடலை மாவு சட்னி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பாக்கலாம் இட்லி தோசைக்கு இது சூப்பரான சைட் டிஷ் ஒரே மாதிரி சட்னி சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சால்னா பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பரா இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலான்ட்டு பாக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி மூணு பெரிய சைஸ் தக்காளி சின்னதா இருந்தா வந்து நாலு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஒரு மூணு ரெண்டு பெரிய ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு இது வந்து இதுதான் வந்து மெயினான பொருள் இந்த சால்னாவுக்கு அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு பட்டை அதுக்கப்புறம் பிரியாணி இல காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் வர மிளகாத்தூள் உங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வேற சேர்த்துருக்கோம் அதனால பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் சால்னா பண்றதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளியில வந்து ஒரு மூணு கப் போல தண்ணி ஊத்தி நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் தக்காளி வேகிறதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கடலை மாவுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி ஃபர்ஸ்ட் கட்டி இல்லாம கரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாம கடலை மாவு வந்து கரைச்சிக்கணும் தக்காளி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இங்க பாருங்க ஸ்டவ்வா அமர்த்திட்டு இந்த தோல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா மிக்சில போட்டு அரைச்சிக்கலாம் தக்காளி ஆறின பிறகு நல்லா மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சாச்சு இப்ப எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க சால்னா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சட்டியில என்ன சூடானதுக்கு அப்புறம் சோம்பு சோம்பு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பட்டை பிரியாணி எல்லாம் இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் பச்சை மிளகா அப்புறம் கருவேப்பில வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து அரைச்ச தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் தக்காளி சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப வந்து வரமிளகாத்தூள் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த மிளகாத்தூள் வாசம் போகிற வரை கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊத்திக்கலாம் நான் வந்து தக்காளி வேகிறதுக்கு எடுத்து வச்சிருந்தோட தண்ணி அந்த தண்ணியை கீழே ஊத்தல அதையே சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி ஊத்திட்டு இந்த சால்னாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா இது வந்து கொதிக்கட்டும் இப்ப நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க கடலை மாவு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு உடனே நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் கடலை மாவு ஊத்தின பிறகு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இங்க பாருங்க முன்னாடி எப்படி தண்ணியா இருந்துச்சு இப்ப நல்லா நல்லா கெட்டி போடும் நல்லா கடலை மாவு ஊத்த ஊத்த இப்ப அவ்வளவுதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற ஒரு கிண்ணத்துல மாத்திக்கலாம் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இடம் சேர்த்துக்கலாம் வாசனையா இருக்கும் நம்மளோட சூப்பரான பாம்பே சால்னா ரெடி ஆயிருச்சு இட்லி தோசைக்கு வந்து இது ஒரு அட்டகாசமான சைட் டிஷ்ஷு இப்ப வந்து விசேஷ நாட்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க வீட்டுல அப்படிங்கும் போது ஒரு சட்னி ரெண்டு சட்னி எல்லாம் வச்சா அது வந்து கட்டுப்படி ஆகாது அப்படின்ற சமயத்துல இந்த மாதிரி சால்னாலாம் வைக்கும் போது நிறைய வைக்கலாம் அதே மாதிரி வித்தியாசமாவும் இருக்கும் அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இத நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் நன்றி